Et là, pour moi, c'est ce qui s'est passé. En prenant les peurs, c'est pas mal, ok. C'est ce qui s'est passé pour le combat numéro Uno. C'est que vraiment, ça ne s'est pas joué sur le gameplay. Ça vraiment, ça s'est joué à l'itémisation. Ok, ok, Osa et K.U. Peur. Bon, je préfère la compo Novus, perso. Euh, bon, en fait, je préfère souvent quand il y a le roublard, quand même. Hein. Je trouve la classe trop forte. Allez, c'est Tipar, c'est parti. Entre Luginac Feu. Eh, hey, je suis vraiment un crack, il joue Luginac Feu, je crois. J'ai tout prévu. Roublard haut, Luginac Feu. Yop, R. C'est exactement ce que je pensais. Let's go. On a les Bouskaboum pour Zerov qui joue son meilleur roublard haut. Euh, Bouskaboum, tu connais les bails. Ça, c'est. C'est ce que je joue en colis random, c'est ce que tous les roublards jouent, c'est trop fort, c'est normal. On a un hyper mage qui joue haut, j'ai l'impression. Un hyper mage haut, Dame Jessica. Ah, ça j'aime bien comme call. Après, malheureusement, il a des res mêlées, mais le yop, il joue mode distance. C'est très très smart encore pour Zerov. Je sais pas s'il a fait exprès de, de mettre un yop distance ou pas. Je pense que oui, il a dû faire exprès. Parce qu'on a beaucoup de res mêlées, mais ils ont des dégâts à distance. Et là, on a un yop qui va pouvoir aller mettre des fractures dès le tour 1. Ça va pas mal ressembler au combat d'avant avec ce yop qui va foncer dans le tas dès le tour 1. Et qui va essayer de prendre une double fracture sur quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on recule les K-Flip pour éviter que ce soit justement les K-Flip, le focus. Et plutôt que ce soit quelqu'un d'autre. Et on a un autre Samodas qui joue Terre Air, les, les amis. Donc on a, on a des dingueries là. Ah, les Zerov qui va foncer, mais il va, prendre... non, il va pas y aller tout de suite. Non, il va pas y aller tout de suite, j'ai quand même l'impression. Non, on va pas y aller tout de suite. On va chill. On va chill, on va chill. Malheureusement, il n'y a pas trop de trous de res pour, euh, dans la compo no Novus. On a des restes très très... Euh... Ouais, on a, des, on a des bonnes restes de partout, quoi. Apparemment, Luginac joue feu, je crois. Mais je pense pas qu'il est de corps à corps soin. Euh, parce que sinon, il aurait 15 récrites, non Je pense. On a ce fameux Osa Terre R, j'ai l'impression. Est-ce qu'il est vraiment à Terre R Je dis de la merde, il est pas Terre R, l'Osa. Non, non, il est pas Terre R, je crois, il est feu. J'avais pas vu, il a l'air d'être feu au final, je crois. Ouais, il est feu. J'ai dit de la merde, j'avais pas vu qu'il était en... avec ça. Ok, ok. Il est feu. Très bien, le petit dragonnet, le relais. Euh, ok, ok. Et on a un flip d'Opou. Il n'y a pas de répou. Il n'y a pas de forge lave, il n'y a pas de répou. Ça peut avoir de l'impact. Mais il va tomber vite. Hein. Oh maman. En plus, il n'y a pas beaucoup de reste-feu. On n'a pas beaucoup de reste-feu. C'est compliqué. Encore une fois, en termes de stuff, Novus pour moi sont bien. C'est mon avis. Allez, Zerov qui va aller fumer ce dragon, je pense. Est-ce qu'il va vraiment y aller maintenant Ouais, il va y aller maintenant. Hein. Je pense qu'il va casser la gueule au dragon ou pas Il va peut-être pas y aller complètement. Il va peut-être juste mettre l'état proie. Mâchoire. Ah, il crit pas, il le tue pas. Ok, il doit flamiche du coup. Ça coûte un petit peu cher, mais il peut peut-être se le permettre. Une petite flamiche. Ouh, il tape très fort. Il hein. n'y a pas beaucoup de raisins. Hein. Et Natsu, il va descendre vite. Hein. En plus, on a, pas... ah, on a quand même un peu d'esquive. J'allais dire qu'on n'a pas d'esquive, mais on a un peu d'esquive quand même. Ça, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que nous, on n'a pas de retrait dans notre compo. Hein. Et vraiment. Je vois pas comment on gagne ce bordel, mais je vais faire confiance à mes joueurs. Allez, petit face au pile pour éroder. On rappelle qu'il joue Dopu. Euh, il a pas l'air de jouer le petit mode. À... Non, il joue pas le stuff à la mode là qu'on a montré tout à l'heure en vidéo. Petit stuff torqué machin. Ouais, ah, stuff est, est pixel, mais il est pas très tanky comme build. Là, on joue, plus, on joue plus sur les dommages de poussée. On joue le petit chaton enragé qui peut être sympa. On va carrément se taper soi-même pour le boost. C'est fait exprès, vous inquiétez pas. Allez. Est-ce qu'on va reprendre la zone avec aimantation On va tuer ce chaton. Et il tape pas mal le petit... Bon après il tape sur un malus haut mais pas mal le petit tromblon à 700. Encore une fois là pour moi en termes de stuff. Novus sont au-dessus. Hein. C'est vraiment... Après là, la draft aussi qui est au-dessus pour moi. Mais attendez rien n'est fait. Hein. On va faire un peu de retrait. Shrapnel. On n'érode pas là-dessus je crois. Non on n'érode pas. En tout cas pas pour l'instant. Peut-être qu'il va balancer un tromblon maintenant. Est-ce qu'il y a des bonnes res Oh, Là, c'est la petite bonne nouvelle, c'est que on a un malus res mêlé ici, et il n'y a pas masse, masse res haut. Il y a 28% haut sur les persos. C'est la petite bonne nouvelle pour, pour notre hyper mage, parce que ça peut faire assez mal, un hein, hyper mage haut. Mais là, c'est bien parti pour Novus, en plus, ils ont bien clean les invoques. Eh, le gameplay Novus, j'ai l'impression que c'est un peu la bête noire de notre gameplay, en fait. C'est un gameplay un peu... Euh, on fonce dans le tas, on bourrine... Et j'ai l'impression que ça correspond pas trop... Euh, c'est un peu la bête noire du gameplay de Solari. Nous, on aime mieux les gameplays posés. On prend notre temps. Le gameplay no brain, c'est pas notre truc. J'ai le sentiment. Mais attendez, hein, rien n'est fait. Là, on a mis des bons dégâts sur le robot-là. Et on rappelle que le gros défaut de cette compo de Novus, c'est qu'il n'y a, de... a pas vraiment beaucoup de protection. Il y a là peut-être la vertu. Je ne sais même pas s'il joue avec. Mais il y a là une zone fracture là, qui ne va pas faire plaisir. La zone fracture. Euh, il ne va pas prendre la zone. Ok, il ne va pas prendre la zone. Euh, ouais, il n'y a, a pas beaucoup de soins. 
Donc les points de vie qu'on enlève comme ça, ça peut avoir beaucoup d'impact. Hein. On tape fort. Hein. On tape très fort. Il y a très peu de res. 2000 points de vie pour Handguns dès maintenant. On a claqué la précis par contre. Et on pourra soigner ça avec l'OSA. Mais euh, bon, là déjà, en vrai, on a encore une fois les stuff. Hein. On a un Yop R et un Ujinak Feu. Et c'est là où on a le moins de res. Hein. C'est un peu unlucky, mais bon. Je pense que là, on se fait gap sur les stuff, les deux combats pour l'instant. Allez, on soigne un petit peu pour Sledax. Faudrait taper aussi quand même. Hein. Peut-être gêner le Lujinax, ça peut être intéressant. On piqûre, ça c'est pas mal. Ok, ok, le petit corbeau. Alors, on va taper le roublard. Je pense que le roublard va être le focus du coup, ou est-ce qu'on va changer de focus Non, je pense que le roublard, ça peut être intéressant. Il peut tomber vite, hein, s'il se prend un tour des Kaflip d'Opu notamment. Après, les d'Opu est un peu loin. Je pense qu'on va les tacler, voilà, logique. On va lui enlever son Vulbis. Il va casser la gueule au dragon, je pense. Il se transforme. Ah oui, sort... mais ça, c'est vraiment typical gameplay euh, Novus. On se transforme et on va aller... Mais tu sais qu'il est quasiment mort, hein. Mais tu sais qu'il est peut-être... Mais il est mort, hein, il est mort. C'est Doumed. Bien joué à Novus, qui est encore une fois gapé. C est, c est... Il est mort, hein. Ah, peut-être s'il crit pas Après, ouais, le... tu sais, c'est Doumed. Bien joué à Novus, qui va stomp Solari sur ce match 2. C'est fou quand même, je, je le pre-shot tout ça. Hein. Je l'ai vu à la draft que c'était vraiment mieux leur draft. Mais là, je pense qu'on a encore une fois... Euh... Après, c'est peut-être pas totalement terminé. Ouais, si je pense c'est quand même Doumed, là. Hein. On va essayer de faire un petit peu de dopo avec la, la roulette, mais... En vrai, tu vois, ça bruine des deux côtés. Je pense que si notre hyper match, il rejoue un peu, il y a un truc à faire. Hein. Parce que là, le roublard, il est dans le mal, tu vois. Euh... Tu vois, on pourrait dire c'est un stomp parce qu'il tue autour d'eux, mais c'est le genre de combat où, à mon avis, ça se joue pas à grand-chose. Ça se joue pas à grand chose. Je pense qu'il fallait jouer plus safe. Et euh, un petit tour de plus sur l'upper. Encore une fois, on peut faire la diff. Parce que là, tu vois, le roublard, il descend très vite quand même. Mais bon, là, normalement, on c'est gagné pour Novus quand même. Alors là, pour le coup, tu prends un kill autour d'eux comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le gameplay euh, bête noire de Solari, quoi. Le gameplay full dégâts. Ça va inspirer d'autres équipes, je pense. Ça va inspirer d'autres équipes, ce gameplay full dégâts. Parce que, ouais, c'est vrai que depuis, depuis le début du tournoi. On n'a pas trop affronté des équipes qui jouaient comme ça, hein. en vrai. Il y a eu un petit peu Samium qui l'ont fait sur le dernier combat. On va vite à Vertu, c'est nickel, ça joue safe. Euh, ouais, il y a eu un petit peu Samium qui l'ont fait au début du tournoi. Euh, pas au début du tournoi, pardon, mais le, le dernier match qu'on les avait affrontés, ils avaient fait un hyper match où le dégât, c'était pas trop mal. Mais euh, ouais, non, les autres équipes, d'habitude, ils, ils jouent pas trop comme ça, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est une bonne strat. En tout cas, contre Solari, j'ai l'impression que c'est vraiment le point faible. Parce que ça me fonctionne quand même deux fois d'affilée, quoi. Bah, attendez, c'est pas totalement fini, hein. Mais tu vois, c'est ça qui est dommage. C'est que là, vraiment, même si t'as l'impression que c'est un gros stomp, parce que c'est rapide, l'hypermage, pour moi, il rejoue un tour, il y a 28% haut, ça peut vite trade kill, tu vois. Après, le 2v2, je sais même pas si on le gagne, par contre. Parce que Ujina Kyop contre Osa Eka, c'est pas free, hein. Donc, euh, même un 2v2, je suis pas convaincu que ça passe. Mais le roublard est très très fort, hein. les, les boosts du roublard là sur les deux trois premiers tours, ça fait très très mal. Et la map, je pense qu'elle était vraiment intéressante pour Novus. Euh, une petite map comme ça, je pense que ça l'aimait bien. Eux qui aiment, enfin Novus qui aime bien bourriner, il, il a envie d'avoir une map cac, tu vois. Ça c'est nickel pour lui. Mais Solari, j'ai pas grand chose à leur reprocher. Les, les, les reproches que j'ai à leur faire, c'est sur les, les stuff, mais même dans ce combat là, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire de plus. Hein. On va quand même tryhard pour Solari, il faut tout donner. Il faut tout donner, il faut tout donner. On va tuer le dragounet, ok. Mais ouais, en termes de gameplay, bah là, peut-être qu'il s'est mal placé, je sais même pas en vrai. Encore une fois, c'est un problème de stuff. Problème de stuff, l'hypermatch qui est pas assez tanky. En fait, on s'est fait brain, on s'attendait à un yop melee, je pense. Euh, je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop. On s'est pas posé assez de questions. Ah, mais j'essaie de voir les petits problèmes pour essayer de fixer ça, tu vois. Parce que c'est pas grave, c'est juste un tournoi, il y aura d'autres tournois, les gars, c'est fin... C'est juste un tournoi, il y aura plein d'autres tournois dans l'histoire de Dofus. Là, on a un tournoi qui va arriver bientôt, justement, qui commence en novembre. Il faut, justement, quand tu perds comme ça, il faut vite être focus. Bah, écoute, tant pis, on a perdu, ça arrive, c'est pas grave. Hein. Déjà, on est allé dans les, dans les 8 de finale, c'est déjà très très bien. Il faut vite se focus. Déjà, le combat n'est même pas totalement fini. Hein. Bon, pour moi, je vois pas comment comme back, hein, je vais être honnête. Mais il faut vite se poser les bonnes questions. Quels ont été les petits problèmes Là, pour moi, les problèmes, c'est vraiment les problèmes de stuff. Même là, pour moi, la draft, bon, la draft est mieux pour euh, Novus, mais c'est pas non plus un gap énorme, tu vois. C'est pas un out, une out draft non plus. En fait, c'est peut-être un out draft sur cette map. Ça, c'est possible pour Hugo. Sur une map différente, je suis pas sûr. Sur celle-là, peut-être. Sur celle-là, sur celle-là, c'est plus possible, ouais. Euh, mais voilà, faut vite se focus parce qu'on a un tournoi bientôt. 
Et euh, clairement, c'est ça qu'il faut voir. Parce que bah là, si c'est perdu, bah tant pis, c'est la vie. Hein, c'est... c'est pour ça que le, le format BO3, euh, le form... pas le format BO3, mais le format où il n'y a pas de loser bracket est très cruel. Hein. Mais bon, ce soir, nos vues, ça a été meilleur, hein, il faut dire les termes. Hein. Nos vues, ça a été, a été meilleur ce soir, c'est comme ça. Hein, euh... Et c'est là que le format est très cruel, c'est que t'es, tu joues très bien tout le tournoi, une soirée t'es un peu en dessous, l'équipe d'en face est pixel, bah terminos, finito. Et je pense que ça a été un peu le cas pour Omae, ça a été un peu le cas pour euh, pas Blossom, pardon, euh, Polyabyss. Et c'est très cruel, mais c'est le jeu. Et ça c'est... Franchement, il n'y a, a pas de problème pour Novus. Hein. Et puis encore une fois, le combat n'est pas totalement terminé, mais comme je te dis, je vois pas trop comment on prend un kill. Ah mais c'est dommage, j'aurais bien aimé voir le combat avec Lupermage qui tank deux tours de plus, un tour de plus. Je pense que c'est pas la même, hein. Parce qu'à mon avis, si tu pas mal, j'ai joué contribution. Tu sais, il aurait, pu, il aurait pu vraiment survivre un petit peu plus, tu vois. Mais Zeroff, très très pixel hein, ce soir. Vraiment, rien à dire. Son gameplay est pas compliqué. On boost, on tape. C'est, c'est exactement le gameplay que j'aime bien, moi. Le gameplay que j'aime bien en colis random. C'est vraiment, c'est mon type de gameplay. Eh, hey, la méta, elle est no brain. Tu boostes, tu tapes, ça fonctionne. Après, je pense que ça fonctionnera pas dans... Ça fonctionnera pas contre tout le monde, ce genre de gameplay. Euh, parce que je pense qu'il y a des équipes qui vont affronter, en fait surtout sur d'autres maps, où à mon avis, la map sera, tellement... enfin, sera plus grande, il ne pourra pas gap close assez vite comme celle-là. Mais je pense que du coup, Oma... euh, Solari aurait dû draft différemment sur cette map, tu vois. Ils auraient dû anticiper tout ça, et se dire, ben vas-y, la map est bourbier, il faut, il faut trouver une solution. Malheureusement, ça n'a pas été fait ce soir. Mais attendez, c'est pas totalement... Tu ouais, vois, c'est pas si loin, ce robe-là, il lui suffit de deux destins, et il est quasiment mort. Mais là, c'est trop tard, je pense. Là, c'est trop tard. C'est un peu comme le combat d'avant. Il y a un tour ou deux de retard. Ce qui est beaucoup en soi, hein, mais bon. Bah, Zerov, pixel perfect hein, ce soir, hein, avec sa team Novus. Pixel perfect, il va accéder au quart de finale qui auront lieu dans deux jours, je crois. Je pense qu'on pourra spec tout ça, même si ceux-là, ils sont pas qualifiés, il n'y a pas de problème. Moi, perso, je, je kiffe ce qui fait caster les matchs, donc... Euh, je, je crois que les demi-finales, je pourrais pas les cast, parce que ça va être sur la chaîne du KTV. Mais les quarts, je crois que je pourrais les cast. Donc ça sera euh, jeudi et vendredi, je crois. Même si Solari ne devrait pas être là, du coup, pour ces quarts-là. Puisque ben, je pense pas qu'ils arrivent à comeback ce combat, honnêtement. Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait, là Peut-être un petit fail de Zeroff, là-dessus. Non, apparemment, il s'en fout complet. Oui, il s'en fout complet. Hein. <rire> Zeroff, il s'en balèque, là. Ah, il fait un peu de retrait. Un peu risqué, quand même, ce tour de Zeroff. Après ça va, il y a Soyop qui joue derrière, il va essayer de temps. Ah, je pense qu'il le tue. Non, en vrai, je comprends parce que je pense qu'il va, fi... ouais, il va flip un kill là. Il va précis, il va anti zénith Voilà, anti zénith Et après, il peut peut-être faire le kill avec le malus de bon. Parce que là, il a mis le malus de bon, c'est pas mal joué. Ouais, le one shot, les bons dégâts du Yop. Full damage. Bon, voilà, au moins ceux qui aiment bien les dégâts, ils seront pas déçus ce soir. Mais tu vois, je trouve que les combats de ce soir étaient moins. Euh, il y a eu moins de réflexion. Mais il a raison. Justement, la réflexion, c'était d'avoir moins de réflexion. C'est comme quand on joue un archaïque, t'as les dégâts qu'il met frérot, il tape trop fort. C'est comme la, quand on joue un archaïque à l'époque, c'était la strat, la réflexion à avoir c'était de ne pas réfléchir, c'était de juste taper. Et là c'est exactement ce qu'il fallait faire pour, pour Novus. Et j'ai hâte de les voir du coup dans les, dans les quarts de finale qui auront lieu bah ouais, dans deux jours. Hein. Dans deux, en fait il y aura les quarts de finale ça sera sur deux jours, ça sera sur le jeudi et le vendredi. Donc je pense qu'on fera un petit cast chill, on regardera quelques équipes au calme. On pourra suivre un BO, je sais pas quel BO on suivra, mais on pourra. Et puis Solari, on les retrouvera du coup, en, je crois, en novembre ou alors fin octobre, je sais pas trop. Et je sais pas trop quand le tournoi commence. Mais il y aura un tournoi, euh, il y aura un gros tournoi. Tu vois, là, on fait un kill, tu vois. C'est... On pourrait dire, c'est un stomp, mais crois-moi que le combat, il est even. Enfin, il est pas even, il... Novus gagne, mais ça se joue à pas grand-chose. Si on avait un peu plus de raise, on aurait pu rejouer sur l'Upermage. Et un seul tour en plus sur l'Upermage peut changer énormément de choses. En gros, s'il faisait pas de crit, il aurait pas tué. Mais bon, c'est normal qu'il fasse des crits parce qu'il avait beaucoup de crits de base hein, sur son build avec son build feu. Son... Je pense qu'on s'est fait surprendre sur la voie de Luginac, encore une fois. 